இந்த படத்தில் நான் நடித்தேன் என்பது சொல் என்பதை விட வந்து போயிருக்கிறேன் அவ்வளோதான் இது ஒரு பெரிய பில்டப் எல்லாம் பண்ண வேண்டியதில்லை ஏன்னா இந்த தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் வந்து சந்திரமௌலி வந்து என்னுடைய ஒளிப்பதிவு அசிஸ்டண்ட்டாக எனது படங்களில் பணியாற்றியவர் ஆரம்ப காலத்தில் உரிமை கீதத்திலிருந்து உறுதிமொழி கிழக்கு வாசல் வரையிலும் என் தம்பி அவர் திரைப்படக் கல்லூரியில் ரவி யாதவ் ராஜீவ் மேனன் அவங்க கூட படித்தவர் இது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது ரொம்ப குறும்புக்கார பையன் பாலுமகேந்திரா இல்லை அசோக் குமார் சார் கூட அவர் அசிஸ்டண்ட்டாக பணியாற்றியிருக்கார் ரொம்ப ரொம்ப சின்சியராக இருப்பார் ஒளிப்பதிவு இது பண்ணுன்ட்டு திடீர்னு ஒரு வெறுத்து போய் என் வீட்டுக்கு வந்து என்னை திட்டி நீ எல்லாம் என்னை கேமராமேன் ஆக்க மாட்டேன் நான் கிளம்புறேன்ட்டு அமெரிக்கா போயிட்டான் அப்படி போனவன் நல்ல ஒரு பிடியாக வந்திருக்கான் அதுதான் பிரச்சனை ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் வாழ்த்தி தான் பழக்கம் அப்போ விடையே நீ நல்லா வருவடா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறான்னா அவன் அவசரம் என்ன ரவி யாதவுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன் கணேஷுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன் எல்லா திரைப்பட கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் நான் ஒவ்வொரு படத்தில் ஒவ்வொரு புது புது அப்துல் ரஹ்மான் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரை நான் அந்த காலத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் என் மேலே ரொம்ப கோவிச்சுட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியிருந்தால் அவன் வாழ்க்கை இங்கேயே முடிஞ்சிருக்கும் அவன் வெயிட் பண்ணாதனால அமெரிக்காவுக்கு போய் அங்கே அவருடைய நட்பு வட்டாரங்கள் பெருக அங்கே போய் அங்கே ஒளிப்பதிவாளராக வேலை செஞ்சு தெலுங்கு படங்களை எல்லாம் அங்கே வந்து விநியோக சம் விநியோகஸ்தராக நிறைய தெலுங்கு படங்களை ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்கும் அவருக்கு நம்ம வாழ்த்து செய்யணும் அதை காசை வச்சுட்டு இங்கே வந்து தமிழில் படம் எடுக்கிறான் பாருங்கள் அதுக்காகவும் நம்ம வரவேற்கணும் ஒருத்தரும் கை தட்ட மாட்டேங்க எல்லாம் எல்லாம் அப்படியே மயங்கி போயிருக்கீங்க போட்டு அப்படி இருக்கும்போது நேற்று இது ஏற்கனவே நம்ம ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் திருப்பி திருப்பி எதுக்குன்னா உங்களுக்காக ஒரு மீட்டுன்னு சொன்னார் நீ அவசியம் வந்துடணும்னார் நான் முதல்லையே நான் திரைப்படம் இருக்கும்போது நான் ரமேஷ் பிரசாத் சாரை அடிக்கடி மீட் பண்ண அவருக்கு ஹீ லை லைக்ஸ் மீ லாட் ரமேஷ் பிரசாத் சார் சொல்லுவார் கம் மை டியர் சன்னு தான் சொல்லுவார் ஹீ இஸ் லைக் மை சன் தான் மற்றவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் அப்போ அந்த கிழக்கு வாசலில் இருந்து இப்படியா சன்னு சன்னு சொல்கிறியா சார் பேசாமல் ஒரு படம் பண்ணுவான் ஏக் துஜ கேலி ஏதாவது அவங்க பண்ண கடைசி படம் பிரசாத் ப்ரொடக்ஷனில் நம்ம ஒரு படம் பண்ணுவோம் அப்போ தான் நான் உங்கள் உங்கள் நீங்கள் எனக்கு அப்பா அப்படின்னு யூ சி உதய் ஐ எம் ஹேவிங் சம் அதர் ஐடியா வி வில் சி அப்படின்னாரு கடைசியில் பார்த்தா கட் பண்ணால் ஒரு ஹைதராபாத் போய் செட்டில் ஆகிட்டார் அங்கே ஐநாக்ஸ் ஸ்டுடியோ கட் ஆரம்பிச்சிட்டார் அங்கேருந்து ஃபோனு ஏய் எக்கட ஒன்றா வரா இக்கடை ஒன்றான ஐயா ஏய் இப்படி ஒஸ்தே இருக்கிறா நீ வித்த தேட்டரை சேர்த்துனா வச்சு சூடு அப்படின்னாரு எல்லாம் தெலுங்கு நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஒஸ்தான ஒஸ்தான டேடி ஒஸ்தான்னு இந்த மாதிரி நம்ம வெளிநாடுகளில் ஏதாச்சும் ஒரு சினிமா சம்மந்தப்பட்ட விழாக்களில் நான் அவரை பார்ப்பேன் அப்புறம் இங்கே அடிக்கடி பார்க்குறதில்ல ஹைதராபாதில் மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு தேட்டர் ஃபஸ்ட் டைம் இன் சவுத் இந்தியா அங்கே போய் பார்த்தா எங்கிட்ட ஐடியா கேட்குறாரு இலகு சேஸ்தாமா இலகு சேஸ்தாமா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் இந்த தேட்டரை பற்றி எல்லாம் ஒன்றும் தெரியும் படம் எடுக்க தெரியும் இப்போவும் நாட் லேட் நீ ரெடின்னு சொன்னால் தமிழ் தெலுங்கில் எடுப்போம் அப்படின்னா ரே சுடுறா நீ நான் ஆ பண்ணிக்கு மாற்ற ராணும் அப்படின்னா இந்த வேலைக்கு மட்டும் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் அந்த உறவு தானே என்னமோ நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த வாரம் பூரா ஒவ்வொரு சாயந்தரமும் மூணு மணி நேரம் நான் இங்கேயே இருந்துட்டுருக்குறேன் எவ்ரி டே ஐ ஹேவ் அ ஃபங்க்ஷன் ஹியர் பிகாஸ் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் அவருடைய ஆ அவருடைய ஆத்மா என்ன அங்கிருந்து ஹைதராபாத்லேருந்து டே உதை நம்ம இடத்துக்கு போ அப்படின்ற மாதிரியே ஸோ ஐ ஹவ் பீன் ரிப்பீட்டட்லி I am very happy to be here. This, this has become my home. And daddy is here. So, I am very happy to be here. So, I am very happy to be here. 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 That is all assistant directors benefit. So, we have to give a big hands to Prasad. Ramesh Prasad. So he loves cinema. He loves cinema people to grow in cinema. So 
அந்த இடத்துல ரெண்டாவது முறையா நம்ம படத்துக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லவ் ரேகா அம்மா வந்திருக்காங்க பிளீஸ் ஐ ரிக்வஸ்ட் யூ டு கம் அந்த ஸ்டேஜ் வாங்க உங்களுக்காக தான் இந்த ஃபங்க்ஷனு இந்த படம் நான் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு நான் சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன் நீ பார்த்துருப்பீங்க இந்த சீக்வன்சஸ்ஸு சாங்ஸு ஒரு ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் வர்ற ஒரு யூத்ஃபுல் சப்ஜெக்ட் ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு இளம் பெண்ணும் ஒரு இளைஞனும் எந்த அளவுக்கு இன்டிமசியோடு இருக்காங்க பட் வரம்பு மீறாமல் அதுதான் த ஃபைனஸ்ட் பாயிண்ட் இன் திஸ் மூ இட் இஸ் நாட் அ லவ் இட் இஸ் நாட் ஈவன் இன்ஃபேக்சுவேஷன் இட் இஸ் மோர் தென் லவ் த அஃபெக்ஷன் ரூல்ஸ் த லவ் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் ஒரு ஈர்ப்பு வரும் ஒரு அட்ராக்ஷன் வரும் ஒரு அடலசன்ட் ஸ்டேஜில் அண்ட் அபவ் ஆல் தட் இட் பிகம்ஸ் லவ் ஒரு ஏஜுக்கு மேலே ஒரு காதலுங்கிறது வரும் பட் ஒரு ஏஜ் கடந்த கட்சியில் தான் காதலை மீறிய ஒரு ஈர்ப்பு வரும் அந்த பாசத்தில் ஸோ அடலசன்ட்டில் ஆரம்பித்து அந்த பாசத்தில் முடிச்சிருப்பார் இந்த படத்தை ஸோ டெஃபினெட்லி திஸ் ஹேஸ் டு பி வாட்ச் பை எவ்ரி ஃபேமிலி மெம்பர் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும் ஒவ்வொரு இளைஞனுக்கும் இந்த படம் இந்த மாதிரி ஒரு இளைஞனாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு இளம் பெண்ணாக இருக்கணும்னு படம் பார்க்குறவங்க எல்லாம் ரசிக்க போகிறேன் உண்மையாக நான் எனக்காக சொல்ல நான் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காகலாம் சொல்ல யு சி த அந்த பா படத்தை பார்க்கும்போதே தெரியும் ஒரு இப்போ தான் காலேஜில் படிக்க போகிற ஒரு இளைஞன் மாதிரியே நம்ம ஜி வி பிரகாஷ் சார் பண்ணியிருக்கார் சார் ஐ ஆல்வேஸ் லவ் இஸ் மியூசிக் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் மெலடி போடக்கூடிய நான் இளையராஜாவுக்கு அடுத்து நான் ரொம்ப லைக் பண்ணுற ஒரு மன இது பெருமைக்காக சொல்ல உண்மையாக சொல்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் முத முதல்ல எனக்கு படத்துக்கு மியூசிக் போட கூப்பிட்டேன் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டேன் அவரை அப்போ இல்லை அவங்க அப்பா சொல்லிட்டார் சார் அவன் சின்ன பையன் சார் பயப்படுறான்ட்டார் அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கார் ஸோ திஸ் இஸ் அ நியூ டைமென்ஷன் in his performance affecting na music pathi solla music avaru kai vanda kala but apdi avaru and and love kuda and id and expression kuda and level la meeri and 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 adu vand director has handled beautifully chumma solla kuda na vaada poda friend but irundhalo enake sil time la poram enna ivula ivula beautiful ah pannirukane thambi i am very happy and my brother has to get a biggest success and he has to put his feet feet in the biggest success step first step e success agirathu romba kashtam cinema la and the kaalathil urumai gedam padam pannum bodhu en mudal padame vetri and the padam trailer paatha enak advance kudutanga rendavathu padathukku and the maari kaalam but in the padam mige periya vetri padama irukum அதில் நடிச்சிருக்கிற அந்த ஹீரோயின் அதை பற்றி சொல்லாமல் இருக்க முடியாது அப்படியே துரு 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 துருன்னு அப்படியே வாட் அ லவ்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் தம்பிக்கிட்ட சொன்னேன் ஏ கண்ணே இவ இவ ரியாக்ஷனுக்கு முன்னாடி நீ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சாப்பிட்ருவா அப்படின்னு அந்தளவுக்கு ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு ஹி ஆல்வேஸ் யூஸ் டு ரீட் அப்படியே மைண்டில் தனியாக உட்காந்துட்டு இது ஏன்னா வேறு எந்த படமும் எந்த சீனாக இருந்தாலும் பண்ணிடலாம் இந்த லவ் சீன் பண்ணும்போது இருக்குது பாருங்கள் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் அந்த கரெக்டாக அந்த ரியாக்ஷன் அவங்க விட்டு இதுவும் அளவுக்கு மீறி போனால் அறுவறுப்பாக இருக்கும் கம்மியாக இருந்தால் டம்மியாக தெரியும் உங்களுக்கு புரியுது எல்லாருமே லவ் பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் ஒரு ஏதாச்சும் முத முதல்ல ஒரு பொண்ணை பார்த்து ஒரு லவ் பண்ணும்போது எப்படி பேசியிருப்பீங்க கொஞ்சம் வலிஞ்சிருப்பீங்க இல்லை அது அது எப்படி பர்ஃபெக்டாக அந்த ரியாக்ஷனை கொடுக்குறதுன்றது பெரிய கலை தெரியுமா ஒவ்வொரு சீன்லேயும் பண்ணியிருக்காருங்க அவர் ஒருத்தருக்கும் கை தட்ட தோற மாட்டேங்குது இதுக்கும் பேச்சை முடித்து கொள்ளவா முக்கியமான மேட்ருக்கே வரல நான் ஸோ எவ்ரி சீன் எஸ் டன் வெரி வெரி வெல் அப்புறம் இந்த படத்தில் ரெண்டாவது ஹீரோயின் அவங்க அப்பா தான் வந்திருக்காரு சார் அவர் பேர் என்னடா அவங்க பொண்ணு அது அவங்களுக்கு நடிச்செல்லாம் பழக்கம் இல்லை திடீர்னு இவர் கூப்பிட்டு வந்து நடிக்க வச்சிட்டார் 
அந்த பொண்ணுக்கு எந்த வித பயமும் இல்லை ஷி ஹஸ் கம் அண்ட் ஜஸ்ட் டன் வாட் ஹி ஹஸ் டோல் அண்ட் ஷி லுக்ஸ் வெரி எலகண்ட் ஸோ கிவ் எ பிக் ஹேண்ட் ஃபார் சார்ஸ் டாட்டா ஷி வில் பி டெஃபினெட்லி அவங்களும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கால்தடத்தை நம்ம இந்த சினிமா மூலம் தமிழ் திரைப்படத்தில் தமிழ் திரை உலகத்தில் பதிக்கவிருக்கிறார் ஒளிப்பதிவு கணேஷ் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அவர் ஒன் ஆஃப் த கேமராமேன் ஐ ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் உறுதிமொழி உறுதிமொழியில் நீங்கள் பார்த்து பழைய படம் பட் அது பார்த்தோம் தான் தெரியும் அந்த மேக்கிங் அந்த அந்த ஸ்டைல் அந்த செட்டெல்லாம் அந்த அதில் எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணுவார் ஸோ அவர் இவர் கூட அவர் ரெண்டு பேர் கிளாஸ்மேட்ஸ் யார் நம்ம சந்திரமொழி அவர் மௌலி அவர் அப்புறம் ரேகா மேடம் அவங்க சொல்லுங்க அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க இன்னும் கடலோர கவிதை ஒரு கொடையை கொடுத்து நடக்க சொன்னால் அதே மாதிரி கடலோர கவிதை எல்லாம் நம்மளெலாம் பின்னாடி போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் ஸோ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் அதே புன்னகையோடு அதில் நடிச்சிருக்கிற நாசர் ஆகட்டும் நம்ம தலைவாசல் விஜய் ஆகட்டும் எல்லாருமே பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க அப்புக்குட்டி அப்புக்குட்டி நானும் பெரிய கேரக்டர் பண்ணியிருக்கோம் இது கொஞ்சமாக தான் காட்டுறாங்க ஏன்னா சஸ்பென்ஸாக வச்சுருக்கேன் தம்பி ராமையா யுவன் யுவன் தானே அவர் பேர் யுவா யுவா யுவனா மயில் மயில்சன் யுவன் மயில்சன் தம்பி நல்லா பண்ணியிருக்காரு அஃப்கோர்ஸ் இவங்க இவங்கெல்லாம் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு அடுத்தது மெயின் ரோல் பண்ணியிருக்கிறது இவங்க தான் இவங்க லூட்டி தாங்க முடியல படே நீ தானே அது அவன் தானே நீ ஏ உன் பண்ண ரகலை விஷயம் ஆல் த பெஸ்ட் ஏன்னா எல்லாரும் குழந்தைங்களுக்காகவாக ஒரு கை தட்டி போடணும் என்ன ஓகே ஒரு டைலாக் பேசு இந்த படத்தில் பேசுங்க ஒரு டைலாக் பேசு அந்த வான் பண்ணுவிய அந்த மாதிரி டைலாக் கம்மி ரிமெம்பர் என்ன டைலாக் பேசுனேன் டேய் திரைப்படங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல விடிவு காலம் பிறக்க போது அரசு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி கூட முக்கியமான மீட்டிங் தலைமைச் செயலகத்தில் கலந்துக்கிட்டு வந்தேன் எந்த படம் எங்கே ஓடினாலும் எந்த தேட்டரில் ஓடினாலே அந்த தேட்டரில் எத்தனை பேர் படம் பார்க்குறாங்க எத்தனை கலெக்ஷன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது ஆன்லைனில் நம்ம ஒரு பட்டனை தட்டி பார்த்துக்கலாம் ஸோ யாருமே இனிமேல் அவ்வளவு கலெக்ஷன் ஆச்சு இவ்வளவு கலெக்ஷன் ஆச்சுன்னு குருடா விட முடியாது ஏமாற்ற முடியாது இன்றைக்கி சினிமா இண்டஸ்ட்ரி இன்றைக்கி வரையிலும் எத்தனை பேர் இருந்துட்டுருக்கோம் திரைப்பட துறையினரில் மட்டும் இல்லாமல் திரைப்படத்தை சார்ந்து வாழ்கிற நம்ம மாதிரி பிஆர்ஓக்கள் பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் சினிமா இல்லைன்னா நமக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வேலை இருக்காது அந்த சினிமாவை காப்பாற்றக்கூடிய கடமை உங்களுக்கும் இருக்கிறது எனக்கும் இருக்கிறது அரசாங்கத்துக்கும் இருக்கிறது சினிமாவை எப்படி காப்பாற்றுறது சினிமா இஸ் நாட் ரெக்கக்னைஸ்ட் அஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி திரை உலகம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக நம்ம ரெக்கக்னைஸே பண்ண முடியல பண்ணலை அதனால தான் நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் ஒரு பொட்டி கடை வைக்கிறாங்க ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு பொட்டி கடை வைக்கிறான் அந்த பெட்டி கடையோட ஷேப் இருக்கு ஒரு ஐம்பது பாய் ஜாரில் பிஸ்கெட் அது இதை வைக்கிறான் மற்ற சின்ன சின்ன ஐட்டங்கள் வாங்கி வைங்க அந்த பொருள்களுக்கு பேங்கில் லோன் தர்றான் ஆனால் பத்து கோடி செலவு பண்ணுற ஒரு படத்துக்கு பேங்கில் லோன் தரமாட்டேன்றான் தட் இஸ் வேர் வி ஆர் மிஸ்ஸிங் அவர் ஃபியூச்சர் ஏன் இதுதான் பிரச்சனை ஆன்லைனில் டிக்கெட் வந்துருச்சுன்னா தயாரிப்பாளருக்கு எவ்வளோ வருது அந்த தேட்டருக்காரருக்கு எவ்வளோ வருது அரசாங்கத்துக்கு எவ்வளோ வரி செலுத்துகிறாங்க இந்த படத்தின் மூலமாக இந்த தயாரிப்பாளருக்கு இந்த உறுதியான ஒரு வருவாய் வருகிறது என்று தெரிந்த பிறகுதான் இது வந்து 
ஒரு வியாபார சந்தையிலே ரெக்கக்னைஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி என்று இது ஒரு பேர் வரும் ஸோ அப்படி வந்தால் தான் சினிமாவுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கும் அதுக்கு ஆரம்பம் இன்று முதல் தொடங்கிவிட்டது என்பதை நான் தெரிவித்து கொண்டு இந்த படம் சந்தையிலே மிகப்பெரிய படமாக விலை போக வேண்டும் அதற்கு பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாம் உறுதுணையாக நிற்க வேண்டும் என்று உங்களை எல்லாம் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு குடும்ப ஒவ்வொருத்தரும் குடும்பம் குடும்பமாக போய் பார்ப்பாங்க ஏன்னா இந்த லவ்வர்ஸு ஒன்லி யூத் தான் பார்ப்பாங்கன்னு நினச்சிட்டு மட்டும் இருந்துடாதீங்க அது பார்த்திங்கன்னா அந்த குடும்பத்துக்குள்ளேயே எத்தனை பெரியவங்க இருக்காங்களா அவங்கள சுற்றியே அந்த அந்த உறவுகள் நட நகரும் அதை ரொம்ப அற்புதமாக காட்டியிருக்கிற இயக்குனருக்கும் அவருக்கு உறுதுணையாக நின்றவருடைய நண்பர் திரு இயக்குனர் சு சுகுமார் அவர்கள் அவர்களுக்கும் எனது வாழ்த்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்